നമസ്കാരം മാനം മുട്ടെ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കിയതിന്റെ ദുരിതമാണ് ചെന്നൈ പോലുള്ള നഗരങ്ങളെ പ്രളയത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ദുരിതത്തിലാക്കിയത് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം കൊച്ചിയിലും ആലുവയിലും വെള്ളം കയറി ഇതേക്കുറിച്ച് പല കോടുകളിൽ നിന്നും ചർച്ച നടക്കുന്നതിനിടെ പരിസ്ഥിതി പ്രേമികൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് മരട് ഫ്ലാറ്റ് കേസിലെ വിധി എത്തി അത് നടപ്പാക്കണമെന്ന പൊതുസമൂഹം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്ന പ്രമുഖ വ്യവസായി പി എൻ സി മേനോന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ശോഭാ സിറ്റി നികത്തിയ പത്തൊമ്പത് ഏക്കർ നെൽവയൽ പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കാനുള്ള പഴയ ഉത്തരവാണ് വലിയ തോതിലാണ് പഴയ ഈ സംഭവം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാക്കുന്നത് വയൽ നികത്തുന്നത് തടഞ്ഞ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവിനെതിരെ ശോഭാ സിറ്റി അധികൃതർ സമർപ്പിച്ച റിവിഷൻ ഹർജി തള്ളിയാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ ഉത്തരവെത്തിയത് ടൗൺഷിപ്പിനായി നികത്തിയ പത്തൊമ്പത് ഏക്കർ നെൽവയലും പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കണമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്മീഷണർ സുബ്രത ബിശ്വാസ് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു ശോഭാ സിറ്റിക്കെതിരെ പടപൊരുതിയ തൃശൂർ മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് വിദ്യാസങ്കേതിന്റെ വിജയം കൂടിയായിരുന്നു ഈ ഉത്തരവ് പദ്ധതിക്കെതിരെ അന്യായമായി നിലം നികത്തുന്നതിനെതിരെ പോരാട്ടം നടത്തിയത് വിദ്യാസങ്കേതായിരുന്നു മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ അവഗണിച്ച ഈ വാർത്ത അന്ന് മറുനാടൻ മാത്രമാണ് വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ചർച്ചയാക്കിയത് കൊച്ചി മരടിലെ അഞ്ച് അനധികൃത ഫ്ളാറ്റുകളും പൊളിക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് കേരളത്തിൽ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ശോഭാ സിറ്റിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരവ് ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയില്ല എന്ന് അന്ന് പടപൊരുതിയ അഡ്വക്കേറ്റ് വിദ്യാസംഗീത് മറുനാടനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് വേദനയും വിഷമവും നിറഞ്ഞ വാക്കുകളിലൂടെയായിരുന്നു തൃശൂരിന്റെ ജലസ്രോതസ്സായ പുഴയ്ക്കൽ പാടം മുഴുവൻ ശോഭാ സിറ്റി മണ്ണിട്ട് നികത്തുന്നത് കണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഉത്തരവ് ഇതുവരെ നടപ്പാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും വിദ്യാസംഗീത മറുനാടനോട് പ്രതികരിച്ചു ശോഭാ സിറ്റി നികത്തിയ പുഴയ്ക്കൽ പാടത്തെ പത്തൊമ്പത് ഏക്കർ നെൽവയൽ പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രളയങ്ങളിലും തൃശൂർ നഗരം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയെങ്കിലും പുഴയ്ക്കൽ പാടം ഇതേവരെ പൂർവസ്ഥിതിയിലായിട്ടില്ല രണ്ടു പ്രളയ സമയത്തും തൃശൂർ അയ്യന്തോൾ നഗരം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കലക്ടറേറ്റിനു സമീപം വരെ വെള്ളം എത്തുകയുണ്ടായി പക്ഷെ ആരും അനങ്ങിയില്ല പുഴയ്ക്കൽ പാടം നികത്തപ്പെട്ടതാണ് തൃശൂരിനുണ്ടായ ദുർവിധിക്ക് കാരണം ശോഭാ സിറ്റിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം ഞാൻ നടത്തിയത് ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ള പൈസ നൽകിയാണ് ഞാൻ കേസുമായി മുന്നോട്ടു പോയത് തൃശൂരിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവായി വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഓർഡർ വാങ്ങി നൽകി എന്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മാധ്യമങ്ങളും അനങ്ങുന്നില്ല ശോഭാ സിറ്റിക്കെതിരെ നീങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്കെതിരെ വധശ്രമം വരെ നടന്നു ഒരു ജനപ്രതിനിധിയുടെ ലേബലിൽ കൂടിയല്ല ഞാൻ പോയത് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോയത് ഞാൻ വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് പുറത്തു വന്നു ഈ ആവശ്യം മുഴക്കിക്കൂടാ ഞാനൊരു ഉത്തരവ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്ത ഉത്തരവാണിത് ആ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാൻ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ തൃശൂർ പൊതുവെ അയ്യന്തോൾ ഒരു സൈഡ് മുഴുവൻ മുങ്ങിപ്പോവുകയുണ്ടായി എല്ലാവരും ശബ്ദമുയർത്താതെ സഫർ ചെയ്യുകയാണ് വിദ്യാസംഗീത മറുനാടനോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു തൃശൂർ കുറ്റിപ്പുറം ദേശീയപാതയോരത്ത് പുഴയ്ക്കലിൽ നികത്തിയ പത്തൊമ്പത് ഏക്കർ നെൽവയലാണ് പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത് ശോഭാ സിറ്റിയുടെ അനധികൃത വയൽ നികത്തലിനെതിരെ വിദ്യാസംഗീത ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് ഇവിടെയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്യുകയും വയൽ നികത്തൽ തടയാൻ എന്തു നടപടിയെടുത്തുവെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടറോട് ആരായുകയും ചെയ്തിരുന്നു കോടതിക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതിനാൽ അന്നത്തെ ജില്ലാ കളക്ടറായിരുന്ന എം എസ് ജയയാണ് നികത്തിയ വയൽ പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത് ഇതിനെതിരെയാണ് ശോഭാ സിറ്റി ഉടമകൾ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്മീഷണർക്ക് അപ്പിൽ നൽകിയത് ഈ ഹർജി തള്ളുകയും നികത്തിയ പത്തൊമ്പത് ഏക്കർ വയൽ പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു വയലോ റിയൽറ്റേഴ്സ് വലാസി വെട്ടിക്കാർ റിയൽറ്റേഴ്സ് പുഴക്കൽ റിയൽറ്റേഴ്സ് എന്നീ കമ്പനികളുടേതെന്ന് പറഞ്ഞ അറുപത്തിനാല് ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് നികത്തിയതെന്നാണ് ആരോപണം ശോഭാ സിറ്റി നിലവിൽ വന്നതോടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ കടുത്ത കുടിവെള്ളക്ഷാമമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതായും പരാതിയുണ്ട് പരിസരവാസികളുടെ പരാതിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജില്ലാ കളക്ടർ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്പോ നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും പരാതിക്കാർ പിന്മാറിയതോടെ വീണ്ടും നികത്തൽ തുടരുകയായിരുന്നു തുടർന്നാണ് വിദ്യാസംഗീത് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത